Катя, Ясмин, что случилось, дочка? Ответь, Саваш, ответь. Дорогая, доброе утро. Саваш, где ты? Я в дороге. Мы вместе с дядей едем домой к Муранам. Оттуда поедем в ванну на похороны. Ясно. Значит, ты не дома. А что случилось? Какие-то проблемы? Мехмед послал мне фотографии, которые сделали журналисты. Как они к нему попали? Саваш, на конверте была надпись. Там было написано, что он послал фотографии твоей маме и Чичек. Сейчас он мне послал это сообщение. Что нам делать? Дорогая, успокойся. Я все улажу, не волнуйся. Как выглядит конверт? Он... Это желтый большой конверт. Ясно. Дядя, нам нужно вернуться. Что происходит, Саваш? Дам. Я принесла вам кофе, госпожа Шахнур. Правильно сделала. Убери на столе, Эндам. Сейчас, госпожа Шахнур. Что нам делать, дядя? Позвони, Фидан. Как ты объяснишь тете ситуацию? Для тебя хуже, если фото увидит Фидан или моя сестра? Алла, вообще... Как странно. Он что-то забыл? Слушаю, Пала. Ты одна, Фидан? Да, в своей комнате. Хорошо. Скорее ступай в рабочий кабинет. На имя сестры должен прийти большой желтый конверт. Забери конверт, пока его не увидела сестра. Такой же пришел Чечек. Его тоже уничтожь. А что там в конверте? Не задавай вопросов. Не теряй времени, иди скорее. Этот конверт никому не должен попасть в руки. Я все сделаю. Эндам, иди сюда. Что ты хотела? Сестре Шахнур прислали конверт. Большой желтый конверт. Да, я положила его на стол. Хорошо. А? Сестра. Что случилось, Фидан? Если ты не занята, я бы хотела поговорить с тобой насчет Мустафы и Халдуна. Конечно, присаживайся. Интересно, как там дела? Было ясно, что так и получится. Рано или поздно они бы узнали. Шахнур-то ладно. А вот Чичек даст так просто развод Савашу теперь. Да рано или поздно они бы узнали. Но не сейчас, мама. Не таким образом. Дядя, как ты мог рассказать тете об Омере? Эта тайна должна была остаться между нами. О чем ты говоришь? Я никогда ничего не скрывал от жены. Я полностью ей доверяю. Неужели она не сохранит тайны? Не говори так, будто не знаешь тетю. Интересно, как там она? Эндам, принеси еще кофе для тети Фидан. Сейчас, госпожа Шахнур. Ах, Ясмин, как вы могли совершить такую ошибку? А если эта женщина узнает об Амере? 
Мама, не продолжай. Это не игрушки, дочка. Речь идет об Амере. Посмотри на себя. Ты встречаешься с женатым мужчиной. Утро начинается с угроз по телефону. Все, мама, умоляю, не будем сейчас обсуждать это. Саваш, расслабься. Фидан все сделает. Дядя, позвони тете. Успокойся, это Фидан. Она что-нибудь придумает и выкрутится. Вот увидишь. Фидан. Фидан, ты знаешь, как я люблю тебя. В последнее время ты пережила много потрясений. Мы все пережили. Я сделала то, чего не должна была делать. Я не слушала вас. Я думала, что поступаю правильно. Я совершила ошибку. Это сказалось на нас. Сказалось на наших мальчиках. Тут для меня нет разницы, Халдун или Мустафа. Сестра. Сестра, ты не подаешь вида, но я знаю, ты тоже расстраиваешься. Иди сюда. Иди сюда, присядь, сестренка. Пусть все мы будем счастливы. Надеюсь. Саваш, как дела? Не паникуй, Ясмин. Я тебе перезвоню. Как мне не паниковать? Ну как, скажи? Ясмин, доверься мне. Я не допущу, чтобы вам причинили вред. Вы все для меня. Ясмин, ты в порядке? Мне страшно, Саваш. Не бойся, любимая. Доверься мне. Ясмин, я должен присутствовать на этих похоронах, ты знаешь. Но я вернусь вечером. Вернешься? Вернусь, любимая. Ночью я буду у тебя. Извини, я должен отключиться. Проклятие! Мои соболезнования, господин Ахмед. Утрата ребенка невосполнима. Да пошлет тебе Всевышнее терпение. Тот, кто не лишался детей, не поймет, что я испытываю. Как ты, Чичек? Как я смогу предать его земле? Он был так молод. Мое сердце стонет. Ради мамы, ради брата ты должна быть сильной. Пошел. Мои соболезнования. Спасибо. Чичек очень нуждается в тебе, Саваш. Не оставляй ее одну. Если вы готовы, поедем. До чего ты докатилась? Ты так и будешь жить в постоянном страхе. Ни тебе счастья не будет, ни ребенку. Если с тобой что-то случится, что будет с этим малышом? Ради чего эти переживания? Все ради женатого человека? Ради обычая? Мама, хватит! Мама, хватит! Мама, хватит! Нет, Ясмин, не хватит! Я еще не закончила. 
Дочка, я разве так тебя воспитывала? Любовь невозможно познавать в бегах. Обычай. Я тоже была молода. Я тоже познала с твоим папой большую любовь. В каждой любви есть трудности, есть радости. И радости, и трудности неизбежны. Но так любовь познать нельзя. Понимаешь? Мама, ты сама говоришь об обычае. Согласно обычаю? Если согласно обычаю завтра он приведет любовниц, что ты будешь делать? Пора одуматься, Ясмин. Ты теперь не одна. Ты в ответе за сына. А теперь иди, куда хочешь. Сестра, тебе уже лучше? Все в порядке? Лучше, лучше. Пойдем, стол накрыт. Ты иди, я сейчас. Федан. Пала, кто сделал эти фотографии? Мы заехали за Чечек. Уже отправились в путь, не волнуйся. Едем в аэропорт. Как только приземлимся, я позвоню тебе. Буду ждать. Уснул? Уснул. Алло? Госпожа Ясмин, я переключу на госпожу Севги. Ясмин, мы волнуемся за тебя. Где ты? Дома, Севги. Я жду звонка, потом перезвоню тебе. Ясмин, ты в порядке, милая? В порядке, я перезвоню. Любимая, мы все уладили, не переживай. Я позвоню тебе. Ешь, милая. Я поеду прогуляюсь. Я смотрю, разрешение больше не спрашивается, госпожа Назан. 
Я устала, мама. Не нападай на меня. Присаживайся, позавтракай, потом поедешь. У меня нет аппетита. Если я проголодаюсь, поем где-нибудь. Ты переходишь границы. Я кому говорю? Назан! Оставь, сестра, не дави на нее. Она тоже переживает трудные времена. Мы все переживаем трудные времена, Фидан. Но если мы из-за этого будем уходить из дома, семья распадется. Явус куда-то пропал. Не отвечает на звонки. И в офис не приехал. Может, перезвонит? Не думаю. По-моему, он избегает нас. Лучше бы ты не спорила с этим человеком. Что с тобой? Ничего. Просто нет настроения. Саваш? Саваш еще пытается все держать под контролем. Ужины, собрания. Но когда в ресторане неожиданно появилась размалеванная Ясмин, он не знал, что делать. Значит, они столкнулись? Она пришла со своим внебрачным ребенком. А твои что делали? Не знаю. Пусть теперь каждый как хочет, так и поступает. Мне уже не важно, кто кому что делает. Потому что все они корыстные и подлые. Каждый преследует только свою выгоду. Все лгут и изворачиваются. Как мне жаль тебя, любимая. Я ни на минуту больше не хочу оставаться с ними. Мне спокойно. Здесь с тобой, Бура. Я счастлива. Я тоже. Я хочу, чтобы все время ты проводила здесь, со мной. Больше всего на свете. И эти дни не за горами, поверь мне. Я в этой жизни лишь тебе доверяю. Я верю только тебе. Вместе мы все наладим. Совместно мы построим нашу жизнь. Начнем все с нуля. Я всегда буду поддерживать тебя. Я все сделаю ради тебя. Не для меня, Назан. Для нас. Это для Саваша Балдара. Отдадите ему, когда он придет, даже если меня не будет. Конечно, госпожа Пелин.
слушай. Хорошо. Давай. Очень хорошо получилось. Верно? Это пример упаковки продукции. Анал, что это? Сто раз я тебе говорила, чтобы ты помещал на передний план продукт, выпадающий из зрительного фона. А ты постоянно приносишь мне одно и то же. Посмотри на это, что это? Это только черновой образец. Не окончательный вариант. Кроме того, если вы думаете, что я идиот, вы не обязаны со мной работать. Что я делаю? Да, действительно, что ты делаешь? Саваш должен был позвонить после похорон. Он пообещал и не позвонил. Из-за этого я срываю злость на парня. Пошли, Асмин, развеемся немного. Поговорим, посекретничаем. Нет, Сергей, не пойду. Давай, давай, тебе легче станет. Ладно, предупрежу маму. Пусть заберет умера на этот вечер. Хорошо. И еще загляни к Анеллу. Ты обидела его. Я поступила некрасиво. Пойду извинюсь. Уян, проснись, Соня. Ты уснула. Жаль было будить тебя. Я тебя не дождался и поел. Держи. Любимый, пей сам. Я не люблю апельсиновый сок. Даже если не любишь, пей на Занну, Ян. Ты очень утомилась в последнее время. А кто утомил? Бура. Да, любимая. Я так хочу просыпаться по утрам рядом с тобой. Потерпи немного, любимая. Потом все будет так, как мы хотим. Будем вместе просыпаться каждое утро и вместе завтракать. Наедине. Наедине, любимая. Когда же это будет? Например, завтра. Пока мы не можем просыпаться вместе, но... Мы можем вместе позавтракать здесь, наедине. Притворимся, что только что проснулись. Хорошо? Хорошо. Выглядит аппетитно. Наши соболезнования. Соболезную. Спасибо. 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 Еще вот судьба. Человек, к которому я пришел на похороны, брат убийцы моего зятя. Ты находишься здесь не как муж Чичек Саваш, не забывай об этом. Ах, дядя, я больше всего хочу забыть об этом.
Добро пожаловать, господин Бишир. Добро пожаловать, господин Бишир. Проходи, господин. Прошу. Дядя, кто это? Господин Бишир. Глава всей преступности. Это он реализует товар Ахмета. Он снабжает всех товаром. Возможно, он кормит 50 таких Ахметов-Муранов. А отец? Расскажи, дядя. И твой отец. Вернее, все мы. Господин Бишир покупает сырье афганцев. Говорит, что он и в Иране наладил бизнес. Оттуда решает, кому производить товар, а кому поставлять. Мураны производят, балдары поставляют. А господин Бишир спокойно и безнаказанно разгуливает на свободе. Куда подевалась я прежняя? Я была сильной, твердо стояла на ногах. Я ничего не боялась. А теперь посмотри, до чего я докатилась. И до чего ты докатилась. Как бы ни было, ты переживаешь потрясающую любовь. У тебя есть восхитительный ребенок. Просто у тебя сейчас трудный период. Конечно, ты права, что в наших отношениях не так. Я пью здесь, в баре, а мой любимый мужчина – отец моего сына рядом с женой. Нашего ребенка воспитывает мама. Мама очень зла на меня. Это период, когда вы должны сплотиться еще сильнее, Ясмин. Вам нельзя расставаться. Есть вещи, о которых все знают, но молчатся ваши. Для клана господин Бишир означает легкие деньги. Поэтому никто не может нарушить порядок. Он не позволит вставлять палки в колеса. Мне ли не знать? В это дело легко войти, но трудно выйти, Саваш. Под мои соболезнования, Ахмед Морон. Спасибо, глава. Говорят, утрата ребенка – самое большое горе. Пусть Аллах хранит остальных твоих детей. Дядя, поехали. Куда? Я не понимаю. В Стамбул, дядя. Мы приехали, выполнили свой долг. Я не хочу находиться здесь дольше. Саваш. Ты зять этой семьи. Ты понимаешь, что ты говоришь? Ты уедешь с поминального вечера? Да. Ты обязан присутствовать на поминках. Да нет, я ничего не обязан. Если они на поминках говорят о своих грязных делах, значит, я могу уехать с поминок. Саваш, ты прав, но все же потерпи одну ночь. Ладно, опустим Муранов. Но наш клан осудит тебя за то, что ты не остался здесь. Они все кости переломают нам после отъезда. Говорят, что в такие тяжелые моменты человек полагается на свое терпение. В такие дни нужно не впадать в отчаяние, а терпеть, уповая на Аллаха. Только жизнь продолжается, Ахмед Муран. А нам нужно думать о том, кто жив. Когда ты возвращаешься в Стамбул? Долго здесь не пробуду. Выполню свой долг и сразу вернусь. Мы еще поговорим, господин Ахмед. Пусть твоя боль утихнет и поговорим.
Ты сын господина Хасипа? Как твое имя? Саваш Балдар. Саваш Балдар. Я прекрасно понимаю, что ты переживаешь, Ясмин. Перестань, Сильги. Даже я не понимаю, как ты поймешь. Спасибо. Да. Верно. Если посмотреть на это логически, то то, что ты переживаешь, очень странно и непонятно. Вот и я об этом говорю. Ясмин, это любовь. В любви не может быть логики. Нет, не может быть, конечно. Разве я могла бы влюбиться в такого, как Бура? Будь я рассудительна. Но много лет я никого не замечала, кроме Бура. А почему? Потому что любила его. Прекрати, не говори мне о Бура. Причем здесь Бура? Ну ладно. Я не сравниваю Саваша и Бура. Не пойми неправильно. Но любовь должна быть именно такой, как у вас. Такой же бурной. Господа, ваши комнаты готовы. Давай, Саваша. Спокойной ночи. Утром увидимся. Ты не идешь, дядя? Поговорю с Федоной Лягу. Она беспокоится за меня. Я тоже поговорю с Ясмин и Лягу. Если что-то понадобится, позовите, господин. Спокойной ночи. Не правда? Не будь несправедлива к себе и Савашу. Но что ты зациклилась на том, что он не звонит, что он не отвечает на звонки? Просто он в тот момент был занят и не смог позвонить. Зачем ты так все преувеличиваешь? Если он не позвонил, позвони ты. Перед кем ты гордишься? Для чего эта гордость? Но никаких «но». Любовь и гордость несовместимы. Любовь возможна только, если ты теряешь рассудок, когда почва уходит из-под ног. Ты злишься на меня, потому что я подначиваю тебя. Если ты услышишь его голос, ты сразу поменяешь мнение, сомнения исчезнут. Что, неправда? Звони. Услышь голос любимого. Увидишь, тебе станет легче. Ну вот, у тебя уже появился блеск в глазах. Звони.
Ну вот. Я поборола гордость, а он даже не ответил мне. Значит, не слышал. Аслан, еще. А это не ты говорила, что он сегодня вернется? Может быть, он в пути? Остановись, остановись. Хватит. Саня, ты спи на кровати, Чичек. А ты? А я прилягу в кресле. Давай. Привет, девочки. М -м, бездонные глаза. Что с тобой? Рано ты улетела. Ночь только начинается. Нет, у меня все хорошо. Ну, конечно. Тебе сейчас лучше всех. Утром я дала пакет осла, но можешь принести его? Да, конечно. Саваш забыл, у меня жилет, хотела отдать его. А. Вот он. Не волнуйся, ничего не было. Я не спала с твоим любимым. Он был очень пьян, я не хотела бросать его в таком состоянии. Взяла его к себе домой. Но очень провел меня. Рано утром ушел домой. Сул. Господин, это вы? Что ты делаешь, Рисул? Не могу уснуть. Решил пройтись. Хорошо. Пройдемся вместе. Я тоже не могу заснуть. Что это такое? Что это, Севги? Что значит, Саваш ночевал у меня? Невероятно. Как такое возможно? Тише, Ясмин. Умоляю, успокойся. Она бестактная, она говорит глупости. Пошли. Глупости? Какая разница? Что там делать, Саваш? Я не могу поверить. Ясмин, садись в такси. Пожалуйста, прошу тебя, садись. Осторожно, Ясмин. Ты сегодня на похоронах пролил много слез. Ты очень расстроен? Мы все очень любили господина Ибрагима. Пусть упокоится с миром. Я понимаю. И что папа сказал тебе на похоронах? Он хотел, чтобы мы подготовили машины. Рисул. Как умер Ибрагим? Он плавал в бассейне, господин. Я что, идиот? Он плавал в такую погоду? Плавал в одежде? Господин, я не видел. Господин Ахмед закричал. Я прибежал на его крики. Говори правду. Тебя отец заставил. Господин. Господин. Из-за того, что он сказал Чичек, где производят наркотики? Это ты сделал? Ты сделал?
Назови мне причину, по которой я не должен нажать на курок. Ну-ка, скажи. Скажи, убеди меня. Я буду твоим рабом, господин. Правда? Будешь моим рабом? Будешь моим рабом? Буду. Буду твоим рабом. Ты хорошо рисул. Так и быть. Будь по-твоему. Теперь ты мой раб. Ты обязан мне двумя жизнями. Одна жизнь Ибрагима, вторая твоя. Теперь ты будешь сообщать мне о каждом шаге господина Ахмета. Если ты совершишь хоть малейшую ошибку, я прикончу тебя дважды. Господин! Савашу звонишь? Да. Ясмин, не звони сейчас. Ты только усугубишь все. Когда Саваш приедет, вы встретитесь и спокойно. Что не нравится? Любовь же несовместима с гордостью. Если он не звонит, то я позвоню. Ясмин, ты не в себе, а потом поговоришь. А он и так не отвечает. Почему ты не отвечаешь, Саваш? Почему? Ладно, днем были похороны. А сейчас что ты делаешь? Может быть, он возвращается. Он в аэропорту. Не слышит. Но не знаю. Сейчас нет рейсов. Он же не в Нью-Йорке. Ясмин. Я сварю тебе кофе, ты придешь в себя. Там было вино. Ясмин, ты недостаточно выпила? Сиди. Молодец, молодец, спасибо. Ты полностью заменяешь маму. Для меня очень важно, что ты здесь, Саваш. Спасибо. О чем ты говоришь? Конечно, я буду здесь. Очень трудно терять брата. Как он радовался, что поступил в университет. Знаю, Чичек. Я тоже потерял в один день отца и брата. Это очень больно. Я понимаю тебя. Любые слова бесполезны. Тебе поможет только время. Ясмин. Саваш, ты вернулся? Чичек, ты позволишь? Чичек? Какая чичек? Что значит позволишь? Чтобы поговорить со мной, ты просишь позволения у чичек? Нет, нет, оставайтесь наедине с женушкой, а я буду спрашивать разрешение. Ясмин, я ни с кем не собираюсь оставаться наедине. Тогда что ты до сих пор там делаешь? Вы спите в одной кровати? Ясмин, о чем ты говоришь? Чичек моя невестка. Раз представилась возможность, ты будешь спать с Чичек? Любимая, Ясмин, ты не понимаешь меня? Спилин, ты тоже спал. 
Какая пелин? О чем ты говоришь? Не знаю, Саваш Балдар. Ты скажи, что твой жилет делает у пелин? Ясмин, это не то, что ты думаешь. Жизнь моя. Не нужно передо мной оправдываться, Саваш Балдар. Перед женой оправдывайся. Твоя жена знает о пелин? Конечно. Она и не переживает. Она и по поводу меня не возмущается. Ясмин, хватит. Почему ты не слушаешь меня? Все не так, как ты думаешь. О чем ты говоришь? А ты разве вчера не в кровати пелин был? А сейчас ты не в постели чечек? Оказывается, все не так, как я думаю. Ясмин, хватит уже. Как ты можешь думать, что я могу увлечься или прикасаться к чечек? Я испытываю к ней только жалость. Мы и раньше говорили с тобой об этом. Думаешь, мне очень хотелось сюда приезжать? Мне больше нечего тебе сказать. Саваш, ты куда? В аэропорт. Что случилось? Хватит, дядя, не говори ни слова. Пока я играю в брак, я могу потерять настоящую семью. В этот час нет рейсов. Дождался бы утра. Подожду в аэропорту. Просыпайся, мы уезжаем. Абонент недоступен. Мобильный телефон выключен. Назан, почему ты не ешь? Мне не хочется. Я скажу Эндам, она приготовит то, чего ты хочешь. Будешь, Муртугу? Мне ничего не хочется, мама. Сынок, ешь скорее, мы опаздываем. Ты отвезешь Бурана в школу? Да. Почему? Его учительница вызвала. Что случилось? Ничего. Хотела поговорить насчет 29 октября, о выступлении в честь праздника. Молодец. Доброе утро. 
Доброе утро. Вставай. Я приготовила завтрак. Хорошенько позавтракаем. Прости, Севги. Я стала большой обузой для тебя. Если бы я была на твоем месте, я бы стала тебе обузой. Ладно, ладно, молчу. Я делаю это, чтобы ты поскорее вернулась к работе, и мы начали зарабатывать деньги. А не потому, что мне это очень нравится. Ты, значит, увидела? Да. Как человек может быть таким подлым? Забудь. Не нужно ничего о нем говорить. Он не стоит этого. Я не понимаю, как к нему попали эти фотографии. Если предположить, что дал фотограф, то откуда ему знать, что Мехмед мой бывший жених? И зачем он отдал их? Никто не знал, что он сделал эти снимки. Их не напечатали. Бора. Точно. Я в тот вечер звонила узнать номер. Что этому человеку нужно от нас? Я еду, Бора. Подожди, я с тобой. Нет. Я поеду и разберусь с ним одна. Но... Нет, никаких но. Ясмин. Севги, не продолжай. Скажи лучше адрес. Адрес ваш. В данный момент абонент недоступен. Я позвоню тебе. Ладно. Спасибо. Приятного аппетита. Агентство ЯС, доброе утро. Доброе утро, госпожа Ситаре. Это Саваш Балдар. Здравствуйте, господин Саваш. Я звонил госпоже Ясмин, но ее телефон включен. Она в офисе? До сих пор не пришла, господин Саваш. А госпожа Севги? И госпожи Севги до сих пор нет. Ладно, спасибо. За подлый и низкий тип. О чем ты говоришь? Что ты здесь делаешь? Я знаю, что это ты послал те фотографии. Какие фотографии? О чем ты говоришь? Думаешь, тебя сойдет это с рук? Хватит, Ясмин, не кричи. Не позорь меня. Тебе звонила Севги. Кроме тебя никто не знал. Хватит, Севги. Что тебе нужно? Не трогай меня, омерзительный тип. Что тебе нужно от нас? Ясмин, мне от вас ничего не нужно. Ничего. Не смей. 
Не смей больше связываться с нами. Больше не приближайся ни ко мне, ни к Савашу, ни к Севги. Ты понял меня? Не приближайся. Ясмин. Что здесь происходит? Что ты здесь делаешь? Назан? Не смогла захомутать Саваша, так сюда пришла. Мало того, что ты использовала брата из-за денег, так ты пыталась навязать ему своего ублюдка. Мама была права. Да что ты за существо такое? Убирайся. Убирайся отсюда. Ищи своему ублюдку другого дурака. В данный момент абонент недоступен. Где это, Ясмин? Саваш? Севги. Севги, где Ясмин? Я не могу до нее дозвониться. Она сегодня не пришла в агентство. У нее ужасное настроение. Где она? Не знаю. Севги, пожалуйста, произошло большое недоразумение. Я правда не знаю, Саваш. Я ездил к ней домой, ее там нет. Куда она могла уйти? Дай ей немного времени. Пусть успокоится, потом поговорите. Хорошо? Слушаю. Севги, мне очень плохо. Я еду домой. Ясмин? Хорошо, я поняла. Я позвоню вам. С тобой, Саваш? Я позвоню вам в течение часа. Такси! Спала? Если это можно назвать сном. Я задремала только к утру. По тебе заметно. Ты что-нибудь ела? Пусть тебе принесут поесть. Ведь ты обессилила. Как у вас дела с Савашем? Нормально. То есть, как всегда. Прогуливаясь вчера ночью по саду, я видел, как Саваш уехал в спешке. Проблемы? Нет. Нет, брат. У него дела в Стамбуле. Не мог отложить. Настолько важные дела что он бросает тебя в поминальную ночь и уезжает? Я в порядке. Не волнуйся. Нет, не приходи, мама. Все нормально. 
Я просто очень устала. Пусть Омер останется у тебя на эту ночь. Мама, я же говорю, что я в порядке. Нет, я не больна. Я просто немного устала. Все, я отключаюсь. Евги пришла. Я не желаю тебя видеть. Уходи отсюда. Ясмин, нам нужно поговорить. Я никуда не уйду, пока не поговорю с тобой. Уходи и говори с кем хочешь. Я не хочу разговаривать. А что ты скажешь? Один день в одной, другой день в другой койке. О чем ты говоришь? О чем я говорю? Ты знаешь, что со мной было вчера, когда эта дура Пелина дала мне этот жилет? Ясмин, это не то, что ты думаешь. Правда? Все и так не так, как я думаю. Что мне нужно думать? Ты ночевал у той женщины. Ясмин. Ты спал в ее кровати. Это все, что ты хотел сказать? Это не то, что ты думаешь. Знаешь, что я думаю? Ты знаешь, о чем я думала, когда ты в тот момент был Ясмин. в кровати с Чичек? Приди в себя, хватит. Отпусти меня. Я ни с кем не спал. Мы были в ванне. Нам пришлось ночевать в одной комнате. Не трогай меня. Не смей. Не смей говорить мне про обычаи. Что обычаи? Что? Залазил про обычаи. Ты мне лжешь. Водишь меня за нос. Я доверяла тебе. Ты сказал, доверься мне, и я доверяла. Я доверилась, и что вышло? Я полюбила, и что вышло? Ясмин. Ты издеваешься надо мной. Говоришь, я купил тебе дом, обставил его. Что тебе еще нужно? Думаешь, что все можно купить за деньги? Ты меня купил за деньги. Не нужно. Не нужно. Мне не нужен дом. Мне не нужны вещи. Я просто хочу семью. Я тоже хочу, чтобы у меня была семья. Но ты думаешь, это так просто? А что? Со мной трудно создать семью? Если это так трудно, что ты здесь делаешь? Тогда убирайся. Уходи. Я больше видеть тебя не желаю. Я не это имел в виду. Ты совершенно не понимаешь меня. Да, не понимаю. Иди к той, которая поймет. Иди к жене. Уходи тогда. Ясмин, выслушай меня. Послушай меня. Убирайся. Уходи к жене. Уходи. Уходи, ты мне не нужен. Ясмин. Ясмин. Ты моя жена. Я люблю только тебя. Здесь мое место, рядом с тобой. Я молчала, Саваш. Всегда молчала. Меня оскорбляли, я молчала. Мою семью оскорбляли, я молчала. А теперь наш сын. Нашего сына назвали ублюдком. Я люблю тебя. Я тоже люблю тебя, любимая. Как же я люблю тебя. Я люблю тебя, Ясмин. Люблю тебя, родная. Я люблю тебя, милая. Уснула. 
Сегодня не просыпаться с тобой. Начинать с тобой день. Это так прекрасно. И пусть это никогда не закончится. Чья? Не будем вставать. Никого больше не будем видеть. Но потом... Не говори, любимая, я знаю. Имеет... Все, что ты сказала вчера, все правильно. Чичек. Как только Чичек вернется из ванна, я подам на развод. Будь что будет. Ничто из того, что случится, не стоит ни одной твоей слезы. Я должна тебе кое-что сказать. Говори. Ясмин, скажи. Вчера я ходила домой к Бора. Что? В смысле? Что значит домой к Бора? Что ты там делала? Саваш, послушай меня. Ясмин, что ты делала дома у этого мерзавца? Я ходила насчет фотографий, Саваш. Кроме нас, о фотографиях знал только Бора. Ясмин, послушай. Там была твоя сестра. Что? Там была Назан. Она много чего мне наговорила. Она напала на меня, как женщина, которая защищает своего мужа. Они встречаются, Саваш. Этот мерзавец и ее заманил в ловушку. Я вчера пошла к нему. Я очень люблю тебя, сынок. Я никогда не брошу тебя. Ты понял? Я отвезу Бурана в школу, а потом немного прогуляюсь. Ты слишком часто гуляешь, Назан. Пошли. Ты совсем перестала уважать меня. Так больше не может продолжаться. Шеф, скорее приезжай в офис. Ясмин обязательно сказала Савашу, что видела нас. Сказала, так сказала. Разве мы не хотели поскорее начать жить вместе? Да, но... Когда мы будем вместе, все будет еще лучше, не волнуйся. Назан, дорогая, послушай. Я успешный рекламщик, но из-за того, что меня обманули, я оказался в таком положении. Потому что я доверял людям из добрых побуждений. Дорогой, мой добросердечный муж. Я хочу поскорее выплатить долг и создать новое агентство. На этот раз с единственным человеком, которому я доверяю. Это с тобой. Мы оба завоюем рынок, и тогда никто не сможет остановить нас. Никто. Слышишь? Ладно. Тогда поторопись. Все сделаем до обеда. Ладно, идем. Возьми телефон.
Облом. Когда ты в последний раз виделась с моей сестрой? В последний раз виделась после операции дяди Полы. Ты тогда не знала, чем она занимается? Нет. Случилось что-то плохое? Да. Деля, кажется, сестру обманывает один подлый человек. Ты давняя подруга сестры. Ты можешь найти повод и расспросить ее? Ну, не знаю. Назан. Деля, сестра добрый человек. Ты знаешь, что она пережила. Больше она не вынесет. Хорошо, господин Саваш, я поняла. Привет. Дорогая. Я знаю, этого не хватит. Но это все, что было в сейфе банка. Но Назан... Любимый, я даю это не тебе, а нам. Это ради нашего общего будущего. Сейчас возьми их и начинай создавать агентство. Я очень люблю тебя, Назан. И я люблю тебя. Тогда, не теряя времени, обменяем их на деньги и начнем оформление. Я закончу дела через несколько часов. Я позвоню тебе, и мы встретимся. Ладно? Деля? Деля? Назан, как дела? Отлично, как у тебя. Тоже хорошо. Мы давно не виделись, я соскучилась. Я тоже соскучилась. У меня сегодня пару свободных часов. Как замечательно. Я тоже не дома. У меня есть время до окончания занятий Бурана. Ты обещала сводить меня к новому парикмахеру, не думай, что я забыла. Ладно. Тогда встретимся. Давай. Где встретимся? Никому не говори ни слова. Понял? Понял. Я назначила встречу, как вы просили. Что сказала сестра? Мы встретимся через час. И ты будь там, Ашлев. Проследишь, куда поедет сестра. С кем встречается, куда ездит, все выяснишь. Фотографируй все, чем она занимается. Как скажете. Господин Саваш, у вас через два часа встреча с Вальдемаром и рекламщиками. Если я задержусь, я не приеду в офис. Отмени другие встречи. Хорошо, господин Саваш. Подними руки и не смей оборачиваться. Хакан? Это ты? Соскучился? Садись, поедем ужинать. Кто угощает? Ты, конечно. В последний раз я угощал. Да что ты, это было 10 лет назад. Ты до сих пор не забыл? Ты тоже не забыл. Я ухожу, Сергей. Хорошо, передавай привет Вальдемару. Передам. До встречи. Пока. Саваш, остановись здесь. Что случилось? Соскучился по проливу? Очень. У нас есть время? Конечно. Как малышка? Выросла? Малышки, как ты говоришь, уже 13 лет. Как у тебя дела? Расскажу. Длинная история. Соболезную насчет жены. 
Ты... Словно все было вчера. А ведь прошло пять лет. Время течет, как вода. Да. Человек не умеет ценить счастье, которым обладает. Он думает, что эти дни никогда не закончатся. Сибель очень любила пролив. А теперь я смотрю на него в одиночестве. Если б ты знал, как мне жаль в пустую потраченное время. Если бы я мог проводить с Сибель больше времени. Если бы. Как твоя дочка? Ляра. Она не пришла в себя после смерти матери. Все больше замыкается в себя. Ни с кем не общается. Не хочет разговаривать по-английски. Мы поэтому вернулись. Может, родная страна и язык пойдут ей на пользу. Как у тебя дела с работой? Мы теперь будем чаще видеться после открытия фабрики. Да, Ясмин, я бы тоже очень хотела этого. Ясмин, как дела? Мы создали новое агентство. Дел очень много. Вы знаете, первую пару лет придется тяжеловато. Конечно. Хакан? Вальди? Ну и ну, какой приятный сюрприз. И для меня сюрприз. Савош не сказал, что мы с вами встречаемся. Как дела, Вальдемар? Ничего. Мой турецкий гораздо лучше. Говори по-турецки, хорошо? Как дела, Иша? Прекрасно, Саваш. А у тебя? Познакомьтесь. Хакан наш друг из Америки. Здравствуйте, очень приятно. Мне тоже. Мы теперь будем работать вместе. Хакан, познакомься. Ясмин. Очень приятно. Мне тоже. Агентство госпожи Ясмин занимается рекламой нашей компании. Кроме того, она мать моего сына. Очень скоро будет моей женой. Ясмин? Вот это новость. А почему ты нам не говорил? Скорее поднимем бокалы. Присаживайтесь. Как-нибудь еще встретимся? Пока. Береги себя. Спасибо. Бура, ты где? Ладно. Сейчас приеду. Пятьдесят миллионов долларов? Ну и ну. Я не ожидал, что инвестиции будут такими крупными. 50 миллионов долларов – большие деньги. И планы тоже большие. Мы планируем сделать компанию самым крупным производителем мяса. Поэтому и вложения нужно делать соответствующие. Через пять месяцев мы открываем самый крупный в Европе мясной комбинат. Деньги не проблема. В Европе нет товара такого качества. Извините, это важно. Мне нужно ответить. Слушаю, шлеф. Они сейчас вместе. И они не стесняются. Ладно, продолжай слежку. Как скажешь.
Господин Али, директор по персоналу. Добро пожаловать, господин. Поздравляю. Здравствуйте. Спасибо. Господин Тунч, правовой консультант. Добро пожаловать. Госпожа Бахар, директор по планированию. Добро пожаловать. Господин Камиль, директор по производству. С Неслихан, ты знаком? Да. Госпожа Диля, наш финансовый директор. Добро пожаловать. Спасибо. Простите. Вы продолжите. Да, шеф. Брат. Она отвезла мужчину домой и приехала в особняк. Фабрика. Директор фабрики господин Хулыси скоро приедет. Отлично. Хакан, у меня возникло срочное дело. Мне нужно ехать. Деля, вы продолжайте. Хорошо, господин Саваш. Я могу чем-нибудь помочь? Нет, нет. Я сам справлюсь. До завтра. Пока. Прошу, я покажу вам офис. Позвоним папе, сынок. Слушаю, любимая. Дорогой, папочка, умер, соскучился по тебе. Держи. Сынок, сладкий мой, папе на счастье. Скажи, папа. Папа! Молодец. Сыночек. Папа! Золотой мой сынок. Умничка. Что говорит папа? Умер. Как дела, милый? Нормально. Еду домой. Саваш, я днем не стала спрашивать при всех, но я беспокоилась. Как дела с Назан? Я приставил к ней шрифа, чтобы она не отрицала. Они весь день были вместе. Он все сфотографировал. Любимый, пожалуйста, только не злись. Не волнуйся, дорогая. Я хочу не раздувать проблему, а решить ее. Будешь держать меня в курсе? Я позвоню, как только поговорю с сестрой. Я люблю тебя. Я тоже люблю тебя. Куда? Куда ты? Ну-ка, держи. Давай включим его. Дай мне телефон, шеф. Вот так продеваешь? Боран, иди поиграй с Берфин. Что происходит, Саваш? Где ты была сегодня? Гуляла. С кем? Мы встречались с Дилей. А что? А потом? Немного прогулялась. Сходила за покупками и приехала домой. Не лги, сестра. Если хочешь, спроси Делю. Сестра, не лги. Саваш, успокойся немного. Что ты делала с этим подонком Бора? 
Послушай, мы встретились в магазине. Немного поговорили и разошлись. Что в этом такого? Ты встречаешься с этим подонком. Что? О чем ты говоришь? Следи за выражениями. А это что? Смотри сюда. Смотри. Что это, сестра? Что это? Ты совсем стыд потеряла. Что это, сестра? Саваш, я все объясню. Только успокойся. Я не могу успокоиться. Ты больше не увидишься с этим подонком. Не тебе мне указывать. Не выводи меня из себя. Что у тебя общего с этим подлым мерзавцем? Подлый? Кто подлый? Кто привел в этот дом брата-убийца моего мужа? Бора? Кто оказывает почести Явузу? Бора? Ты вчера чуть не поблагодарил его по телефону. Хватит, замолчи. Замолчи. Не замолчу. Пока вы все, не считая со мной, топтали мою гордость, Бора относился ко мне по-человечески, понимаешь? По-человечески. Я получил от него поддержку и любовь, которую не видела от вас. Я люблю его. Мы любим друг друга. Какая любовь? Какая любовь? Сестра, ты не понимаешь? Этот подонок не любит тебя. Его интересуют лишь твои деньги. Он мошенник. Он обманывает тебя. Ты настолько глупая. Сам ты глупец. Ты не понимаешь? Ты не понимаешь? Он с тобой из-за денег. Ты... Ты позволяешь ему использовать себя. Что случилось? Это ты пораскинь мозгами. Кто кого использует? Бура хотя бы не пытается, как твоя, навязать своего ублюдка. Она тебя... Назан. Назан, что происходит? Отойди. Саваш, сынок. Назан. Зайди в дом. Не зайду. Я ухожу отсюда. Только попробуй помешать. Я убью его. Не делай меня убийцей. Я поеду и убью этого мерзавца. Правда? Правда? Только попробуй причинить ему вред. Он мой муж. Муж! Мы поженились! А? Сестра! Сестра! Фильм озвучен ТОО «Прим».